Gente, é, vocês vão derramar um pouquinho de tina, de preferência num copo de vidro ou metálico, porque os plásticos vão derreter com a ação dele. Então vocês não também não se exponham muito porque ele ataca a mucosa. O tina ele tem, ele é tóxico e ele pode queimar, criar queimaduras. Não é nada que possa matar a gente, mas vai lesionar a pele. Então evitem o contato dele com a pele e não inalem, não fiquem muito com o rosto voltado para o tina, porque ele é tóxico e pode pode atacar o sistema nervoso central e dar uma onda muito grande na gente. Né? Às vezes a gente trabalhando muito tempo, o professor Sibini, o professor Paulo, que trabalham com isso, sabem que a gente fica meio tonto e tem que sair um pouco para poder respirar bem e tal e voltar. Mas ele é muito, o Tina é muito valoroso quando aplicado aqui. Eu molhei, terminei gente, de molhar, em beber, untar esse pincel com Tina. E agora vou fazer uma demonstração, vou pedir a professor Paulo que se aproxime, porque vai funcionar aqui. É, é como se eu não tivesse ainda, fosse minha primeira experiência. Então, quando eu encosto o tiner aqui, notem o que ocorre. Começa a ocorrer esse processo e que chega até a quase passar para o outro para o outro lado, olhe bem, ele continua reagindo, qual é o nosso papel? É domar essa reação, para a gente tomar essa reação, a gente precisa ir retirando a quantidade de tina, numa superfície, vamos secando o pincel, e agora quando eu encosto novamente, gente, olha, ele já tem, ele já retarda a ação dele aqui, mas ele continua reagindo. Então a grande jogada é vocês chegarem a esse ponto por ensaio e erro. Aí eu vou retirar mais, vou secar mais o pincel. E agora já tenho um outro resultado. Já vamos tendo outro resultado. Notem que eu vou dar pouca pressão aqui. E nós marcamos com esses fiozinhos a matriz. Então vamos poder acrescentar, já que temos essa experiência, vamos poder acrescentar a nossa matriz. Vou retirando excessos, ó gente. E posso acrescentar aqui alguns efeitos. Aparentemente, não se tem nada, mas tem. O professor Paulo vai colocar aqui, vocês vão ver como eu criei alguns riscos. Nós criamos alguns riscos aqui quando utilizamos o Tina como elemento construtivo da nossa matriz. Essa é a maneira química que a gente tem de trabalhar. Ela foi dispensada, nós três professores, é, chegamos à conclusão de que por vocês estarem sozinhos, remotamente, não, vamos, não, não temos condições de fazer toda, todo o aparato de segurança para vocês. Então decidimos que vocês poderiam utilizar ou não. A matriz que vocês vão preparar para a impressão será uma matriz que pode, vocês podem utilizar tanto o elemento físico, quer dizer, a ação física, quanto a ação térmica, porém a ação química vai ficar para o conhecimento de vocês. E em, em próxima oportunidade o professor Sibini está prometendo para vocês que vai fazer um curso de, de extensão, é professor Sibir? Isso, extensão. 
um curso de extensão e esse curso de extensão vocês vão devagar, vocês vão viajar nessas outras conotações que não foram possíveis agora passar para vocês. Fechamos então demonstrando para vocês que como vocês vão compor o trabalho, como vocês vão rebaixar, vocês podem rebaixar do melhor, da forma mais, é, mais emocional que vocês tiverem e vocês estarão produzindo a história de vocês como gravadores e como pessoas, como gente. Vocês estarão criando obras artísticas depois que elas forem censuradas, depois que elas forem vistas e analisadas pelo público. E isso é muito importante, gente, para a vida artística da gente. Essa, essa matriz aqui é uma matriz que foi feita para que vocês, é como experiência. Aquela matriz que vocês receberam, vocês receberam duas, dois pedacinhos de isopor. No primeiro, vocês já podem fazer as incursões de vocês sem nenhum medo, inclusive até com grandes receios, vocês podem não se decepcionem. Por exemplo, vamos admitir que por algum motivo vocês permitirem, permitiram que isso ocorresse. E gente, estraguei minha matriz porque derramou o tina aqui em cima e agora eu não tenho outra para poder fazer o trabalho da isopogravura. Isso é um acidente, é o acaso que ocorreu porque derramou o tina aqui em cima, mas o artista tem a prerrogativa de se apropriar do acaso e fazê-lo seu, fazer com que o acaso passe a funcionar como um elemento plástico. E a forma é, uma das formas, é vocês tomarem, vocês já sabem, se vocês pegarem esse acaso e fizerem essa ação aqui, essa ação já mostra como que quase que propositalmente vocês tenham utilizado esse critério para essa incursão na matriz. Então, gente, já tive casos de, de vocês, alunos de outras turmas, é, chegarem com a matriz, pegaram um ônibus e a matriz a gente. E a matriz quebrou. Gente, para colar essa matriz aqui é difícil. Então, é de nós colocarmos, dizendo, olha, sua matriz quebrou aqui. Isso foi o acaso. Você pode... Né? Você pode utilizar, porque essa partezinha aqui vai ficar a parte correspondente ao papel, uma área branca. E com isso vocês criarem... Né? É como se tivesse uma área de luz e essa luz estivesse se irradiando pelo, pelo restante da matriz.